Buenos días amigos, ¿qué tal? Jueves 8 de julio, un día más en Santiago Bernabéu, daremos la vuelta de honor, accederemos al interior, así que ya sabes amigo, si no te quieres perder ninguno de los vídeos y directos como el que he hecho hoy, ya sabes, suscríbete aquí abajo, botoncito rojo y activa las notificaciones. Venga, vamos a arrancar con el vídeo de hoy. Vamos a comenzar el recorrido alrededor del Santiago Bernabéu, pero no me quiero olvidar de un nuevo suscriptor premium, aquí lo tenemos, Mayoni. Muchas gracias, crack, por apoyarme y ya sabes que si quieres aparecer en los vídeos, presentado por Florentino Pérez, solo tienes que darle aquí abajo al botoncito de unirte y hacerte miembro premium de Fanático Real Madrid. Vamos a comenzar, estamos en el cruce de Rafael Salgado con Padre Damián, veo que siguen haciendo revisiones en esas nuevas uniones en la cubierta del fondo norte, vamos a seguir esos listones que han ido instalando durante esta semana y vamos a pasar por el fondo sur a ver si han colocado alguno más. Giramos la mirada, torre D totalmente ya descabezada en la parte superior y vemos cómo siguen avanzando en la colocación de los andamios en la parte superior del torreón. Ahora lo veremos mejor desde más cerca. Ahí vemos cómo van colocando esas nuevas estructuras, esos nuevos soportes dentro muy poco. Ahí arriba tendremos nuevos paneles, un nuevo nivel y paneles de encofrado. Fijaros además en esta parte de aquí, como tiene distinta pendiente, tiene un cambio de pendiente, es saliente y es totalmente diferente a los que hay por debajo. Y por cierto, aquí junto a la torre D no dejan de llegar nuevas piezas para la parte posterior. Vamos a hacer zoom. Ahí lo tenemos, procederán ahora a su desembarque, esas piezas son o bien para la parte superior del nuevo edificio lateral este o para las zonas interiores por detrás del torreón que ya sabéis que van y que ya se ven desde el interior del estadio en esa zona del antiguo torreón de los palcos VIP. Ahí ves la pieza, parecía que estaban esperando a que me moviese para descargarla, ahí podéis ver la forma que tiene. Lo he dicho, ya estamos frente al nuevo edificio lateral este, que a medida que terminen las fases del parking, a las cuales le queda muy poquito, empezará a crecer en sentido sur. Vamos a hacer zoom. Ahí podemos ver los distintos niveles, cómo están trabajando. Faltan esos niveles de ahí arriba. Como podemos ver a través de ellos, ahí tendrán que colocar las distintas placas de encofrado, ese forjado colaborante metálico, que lo podéis ver en estos otros tramos de aquí. Plano general de todo el lateral este y nos vamos a dirigir hacia el fondo sur. Ya veis que han cambiado la, el tráfico en la calle Padre Damián. Esto se debe principalmente a que han sacado las vallas de la obra, han ganado dos carriles para tener más hueco de maniobra en esta zona aquí y todo apunta a que en las próximas semanas llegarán bueno, falta una grúa por llegar, que van a ser dos grúas las encargadas de bajar al, al suelo la antigua cercha de, de Padre Damián. Plano corto a la unión de la cercha número uno, esa que tiene curvatura, con la cercha del fondo sur. Vemos ahí operarios trabajando en el interior. Tenemos a la zona de jornada de puertas abiertas en el lateral este. Nos vamos a fijar en el torreón del fondo sur. Ahí vemos en la parte superior todos los eh, tableros para el encofrado de un nuevo nivel, ya aproximándose a la parte más alta del gallinero. Ahí podéis ver cómo van creciendo eso, ese andamiaje que hay en la zona frontal del torreón y ahí abajo. Lo vimos ya en el vídeo de ayer, están esas armaduras en espera que irán conformando una losa a lo largo del lateral este en el sentido en el que os estoy recorriendo ahora con la cámara. Os voy a hacer zoom porque me parece interesante que veáis cómo están trabajando en la unión del nuevo edificio del lateral este con las antiguas costillas de la fachada del Bernabéu. Ahí les veis trabajando en esa unión. Todavía tiene que seguir creciendo la estructura roja hacia arriba y tienen esa pequeña grúa de color amarillo. Y fijaros dónde están metiendo la pieza roja que estábamos viendo que estaban descargando antes. Ahí lo tenéis un poquito más alejado para que lo veáis en contexto. Y venga, nos alejamos y nos vamos hacia la Plaza de Sagrados Corazones, Fondo Sur y Lateral de Castellana. Ya nos vamos a la futura plaza peatonal de Sagrados Corazones. 
Aquí podemos ver la torre A a nuestra izquierda, con la parte superior descabezada, a su lado el torreón A con esos paneles que hemos visto y que irán creciendo a lo largo de esta semana para comenzar a hormigonar a finales de ella la nueva cubierta en lateral este en la que se están trabajando en las uniones, la antigua cercha longitudinal, que como ya sabéis, una vez estén eh, terminadas todas las fases del parking, la bajarán a la superficie, a nivel de calle, y la desmontarán sobre esos soportes metálicos y al fondo vemos la estructura del nuevo edificio lateral este preparándose para seguir creciendo. Además aquí frontal, voy a hacer zoom, vemos los trabajos que se están realizando en la plaza, tienen ese pequeño robot que sirve ahí para picar, espero que no tengan que romper nada en la plaza de Sagrados Corazones que ya está completamente hormigonada desde hace varias jornadas. Enfilamos ya Avenida de Concha Espina, vemos cómo están manejando esas piezas amarillas pertenecientes a la grúa que tenemos aquí en imágenes. Pregunto qué van a hacer con ella. A ver, por corto para ver la pieza mejor. Veo varias piezas ahí a nivel de calle y están moviendo otra. Y puede que todas estas piezas las estén llevando a esa, a, hasta esa zona frontal de la Plaza Sagrados Corazones porque es donde seguramente montarán la grúa que servirá para hacer descender desde los cielos de Madrid a la antigua cercha longitudinal de la cubierta de Padre Damián. Es que fijaos el tamaño que tiene la grúa esta de aquí. La veis, va a aparecer ahora detrás de los árboles. Y es que es realmente imponente. Avanzamos ya por la avenida de Concha Espina, disfrutando de la fachada del fondo sur. Vemos cómo está metiendo ahí al fondo nuevas piezas para conformar plataformas de estas que están en la grada lateral oeste. Hay muchísimo movimiento en el fondo sur del mismo modo que en el fondo norte, pero ya sabéis que son avances a priori poco visibles, que destacan muy poquito, porque está totalmente desmontada la fachada del fondo sur. Ahí se está encargando esa pieza de hormigón. Veis que la tienen ahí sujetada con los ganchos. Tenemos a la derecha el, la sierra de disco y hasta hace unos segundos estaban picando, lo estoy viendo por el otro lado vamos a hacer zoom a esa zona de ahí ahí podéis ver como poquito a poco van destrozando la fachada del lateral este y es como por ahí va cayendo todo el agua que sirve para refrigerar esas herramientas que sirven para cortar el hormigón. Y en el otro lado, misma actuación semejante, están ahí picando la unión de esa pieza con la costilla del estadio. Me dejo un poco para que veáis toda la operación así en un plano general. Y vamos a continuar, chicos. Ya estamos frente a la torre B. Vemos cómo empiezan a crecer estas estructuras de andamios muy cerquita de la plataforma elevadora que va a subir por este sistema y que debería ganar algunos metros más de altura, por lo menos la torre que está a la izquierda. Nos vamos a ir acercando hacia el lateral de Castellana a ver si tenemos algún avance significativo en las cerchas. Subimos hasta el fondo norte y volvemos para entrar dentro del estadio. Ya solo desde esta posición ya veo avances. Ahí podéis ver cómo tiene la grúa de Aguilar sujetando un nuevo tramo, un nuevo listón superior de la cercha número 4. Nos asomamos para contemplar por poco tiempo la actual Torre B, la nueva que sigue avanzando. Vemos piezas de hormigón aquí abajo de la fachada del Clachis Bernabéu. Ahí vemos las dos mega cerchas, vamos a continuar nuestro paseo para verlo desde, la, desde la zona frontal de Castellana. Estamos ya a puntito de comenzar a subir Paseo de la Castellana. Me paro aquí para que veáis ese nuevo tramo que han instalado y también han debido instalar durante esta mañana el tramo posterior. Ahí lo veis cómo está con esas uniones que apuntan hacia arriba que van a ser para las piezas amarillas de los carretones. Y nada, vamos a continuar chicos para ver todas las uniones. Pues ahí como están trabajando, también vemos a gente por detrás en lo alto de la nueva Torre B. También están trabajando en preparar estas uniones de aquí 
Muchísimo trabajo, han pisado el acelerador en la obra en el último mes, una barbaridad. Ya sabéis que estas cerchas no se van a subir hasta que esté acoplado por completo toda la cubierta del lateral este. Voy a sumarme por aquí a ver si vemos piezas que hayan llegado en el día de hoy. Vemos piezas aquí abajo en la parte inferior de vuestras pantallas. Y vamos a continuar viendo las oficinas que están instalando en este tramo aquí de Castellana. Fondo norte, zona de la Torre C. Plano general de las dos megacerchas. Me gustan mucho estos planos, cómo van avanzando. Y fijaros, falta una de las piezas circulares que tenían aquí. Y falta porque la están moviendo en esa zona. Voy a acercarme para que lo veamos todo muchísimo mejor. Y la tienen enganchada con, la, con el gancho de la grúa torre. Aquí vemos la antigua corona que van desmontando. Mientras van manejando la pieza, nos vamos a fijar también en la parte interior de las galerías del estadio. Muchísimo, muchísimo trabajo en esta zona. Ya habéis visto que ahí han desaparecido parte de las casetas que se utilizaban como vestuarios oficinas desapareciendo y ojo fijaros también la cristalera que todavía quedaba ayer intacta en esta zona ya ha ido fuera me voy a asomar aquí a la que no viene de tráfico para que veáis cómo están manipulando esta pieza tengo mucho ganas de ver dónde va a ir en la parte de la cubierta del fondo norte voy a tener que meterme para dentro del estadio porque tengo directo con vosotros para hacer un zoom al crack que está manejando esa pieza desde ahí arriba y espero que tenga aire acondicionado. Si está viendo el vídeo, un saludo para él porque es un crack. Vaya pedazo de curro tienes. Y aquí estamos amigos, una vez más en el interior del Santiago Bernabéu, hemos estado casi una hora de directo con todos vosotros en el canal y ahora os voy a traer los mejores detalles en 4K, así desde muy cerquita, ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa las notificaciones y si quieres apoyarnos un poquito más, hazte miembro premium. Y ahora vamos a ver todos los avances porque hay muchísimo, muchísimo que contar. Vamos a comenzar haciendo un recorrido por esa armadura, por esas ménsulas del foso que albergará el césped retráctil. Y fijaros cómo ya tienen hormigonado un nuevo tramo más, esa piscina enorme de hormigón, es brutal la gran cantidad. Y el tramo que ya está hormigonado desde el día de ayer y en el que dentro de muy poquito, lo hemos visto en el directo, cómo estaban haciendo pruebas para colocar esa tierra y colocar el camión grúa que se va a encargar de mover esa pieza enorme que hemos visto durante estos días acopiada frente a la Torre C en el fondo norte. Me imagino que tendrá que ir enganchada en algún tramo interior de las ménsulas. Además, también fijaros cómo... Hago recorrido, tenemos esta bomba de hormigonado durante toda la tarde de hoy, durante el directo, han estado llegando hormigoneras, tanto para verter el hormigón en esta zona primera de aquí como en esa zona que estáis viendo ahora y que seguramente mañana presente un aspecto similar a la de este tramo de aquí de la derecha. Seguimos el recorrido hacia el fondo norte, vemos cómo siguen entrando materiales y se van acopiando en esta plataforma provisional que se ha construido sobre las gradas del lateral oeste. Giramos la mirada y nos dirigimos hacia el tramo norte de lo que va a ser el terreno de juego. Vemos cómo siguen avanzando en la ejecución de esas zanjas. Ayer veíamos cómo las hormigonaron y hoy vemos también cómo las que están más cercanas al fondo norte están ya con esos paneles de encofrado y seguramente se construyan unas vigas de refuerzo. De hecho, os voy a hacer zoom porque me parece que en la zona de ahí arriba ya tenemos colocadas las primeras armaduras. Así es, así, es, así podéis verlo mucho mejor van a ir creciendo esas armaduras toda esa zona va a quedar completamente reforzada por ahí faltan por colocar las armaduras pero bueno irán creciendo a lo largo de todo el tramo de manera perpendicular a las bandas ahí vemos también el rebaje que han realizado del terreno con respecto a las gradas del fondo norte voy a volver la mirada hacia esa zona y si os fijáis en el vídeo de ayer Ayer teníamos toda esta zona con paneles de encofrado y los han retirado y ha aparecido ese nuevo murete que debe ser más o menos de un metro de altura. Además también 
en la zona del lateral este, esos pil micropilotes que refuerzan el túnel de Adir, les han colocado ya esos um, paneles de encofrado, muy pronto veremos cómo meten por ahí armaduras y comienzan a reforzar toda esa zona, finalmente lo que se hará será una losa de refuerzo que irá desde esas armaduras hacia los micropilotes del otro lado e irán reforzando toda la parte superior de la bóveda del túnel de Adif. Vamos a seguir con nuestro recorrido, hay cosas muy interesantes hoy en la zona del lateral este bajo la grada de tribuna, vemos cómo han excavado por debajo de ese murete hormigonado, han bajado más el terreno, no han excavado por debajo sino que la sombra la proyectan esa línea de andamios y van a conectar con esa zona de ahí que es la abertura para el túnel de vestuarios, bajamos la mirada, volvemos hacia la losa que va creciendo con esas canaletas, con esos raíles y con esas placas, porque nos vamos a fijar en el extremo más cercano al fondo sur, como está ya totalmente hormigonado, lo hemos visto durante el directo de hoy, vemos esta parte que está todavía muy húmeda, han terminado de hacerlo durante el vídeo, están con esa pulidora eh, arreglando el tramo superior de esa losa de hormigón, y aquí a mano derecha hemos visto también durante el directo de hoy, ha sido muy interesante, os recomiendo que vayáis a verlo, si no lo habéis visto, han colocado esos plásticos y los han regado por encima para poder controlar la humedad que va perdiendo el hormigón cuando en ese proceso de curado, de fraguado, el, el hormigón cuando va fraguando tiene una reacción exotérmica y desprende calor. Vamos a dirigirnos también, mucho movimiento, en la unión de las cerchas durante el directo de hoy. Nos hemos fijado y no lo hemos podido ver muy bien, ya está hecha la, por lo menos la unión superior de la cercha número 2 con la cercha del fondo norte. Subimos la mirada y ahí podemos ver esa placa que conecta, que une la cercha número 2 con la cercha del fondo norte. Ya sabéis que hasta que no estén terminadas las uniones de las cerchas no podrán quitar los carretones que tienen que reutilizar para el izado de las nuevas mega cerchas que están en castellana. Sobre todo a mí lo que más me alucina es cómo va a ir creciendo toda esta zona de aquí con esas nuevas vigas, con toda esa plataforma hormigonada que debe de crecer a lo largo de todo el terreno de juego. Espectacular, te dejo que disfrutes de esta vista panorámica del Santiago Bernabéu. Voy a hacer zoom al córner del, del fondo sur con el lateral este para que veas cómo están trabajando en esa abertura que están realizando ahí. Es espectacular la gran cantidad de cosas que están ocurriendo en la obra durante las, durante las últimas semanas. Volvemos a centrarnos en el camión grúa, a ver si vemos algún tipo de movimiento. Ahí podéis ver el tamaño de la pieza, de esas piezas que estaban acopiada, acopa, acopiadas. Perdón. Enfrente de la torre C en el fondo norte, es una barbaridad. Y bueno, aquí tenéis el camión grúa que va a bajarla y veis esa cama de tierra que han puesto para proteger las ruedas del camión y las armaduras que sobresalen. Seguramente mañana tengamos movimientos muy importantes. Y esto ha sido todo por hoy amigos, espero que el vídeo de hoy te haya gustado. Si ha sido así, dale a me gusta, déjame tu opinión en los comentarios, tus preguntas. Y ya sabes, vete a disfrutar del vídeo directo de hoy porque es una auténtica pasada. Suscríbete, activa las notificaciones y si quieres apoyarnos un poquito más, hazte miembro premium. Nos vemos en futuros vídeos. Ha sido un placer estar con vosotros, madridistas. Hasta la próxima. A la Madrid y nada más. Chao, chao.